无承受爱人离开，断送过未来，已经不敢爱，宁愿闭上眼不好，身边无意外，谁人在？什么颜色？我看得很清楚，你又有颜色了。我是什么颜色？我看见你是淡红色的。你坐在车里等我，千万别走开啊！哦。尤尼斯，我跟斯曼被警察抓了，你快点来救我们啊！这么不小心，你们在哪儿啊？接差队警署啊。好，我现在马上过来。George， 又是这个颜色。别走啊 ，George。你怎么了？刚才要不是你的话，我一定死了。啊！你先让我说完。一直以来，我们两个都不明白田玲的话到底在说些什么。一个弱势的人，试问怎么理解颜色是代表什么呢？我刚才终于明白了。原来呢，颜色是代表喜欢的感觉。只要你看见喜欢的人呢，就会看见颜色了。周二志，你明白吗？刚才呢，是你让我明白的。我从来都没有想过。原来看不见是这么恐怖和危险呢。不过呢，老天很奇怪，他拿走你一些东西，就会还给你一些东西。当我眼睛看不见的时候，我就会强迫用心去看，去感受周围的每一个人和每一件事。要不是这样的话，我也不知道原来你对我来说这么重要。你是我唯一看见的颜色。是你让我灰蒙蒙的世界里有色彩的 ，George。黑头山呢，是以这里的地貌而取名的。至于为什么叫大苞米呢，就无从稽考了。还有那边那个讯号塔呢，以前专门用来给进入维多利亚港的船只呢，报时的。但随着无线电通讯系统启用之后呢，它的历史任务就完成了。很厉害呀，历史博士。全都是灰色的，就你有颜色。我们两个都不明白田玲的话到底在说些什么。一个弱势的人，试问怎么理解颜色是代表什么呢？原来呢，颜色是代表喜欢的感觉。只要你看见喜欢的人呢，就会看见颜色了 ，George。w 
为什么没有呢？不可能买漏了。你还有没有其他杂志啊？喂，医生叫你休息，你还浪费视力看什么？一块灰又一块红的，不知道这什么画，真不会欣赏。灰色呢，就是田玲平时看到的世界，而红色呢，就是她唯一看到的颜色。什么意思？就是有人呢，在田玲的灰色世界里带来了其他色彩喽。还是不太明白。你们视力健全的人怎么会明白呢？原来，就算整个世界都是灰色的。只要你看见你喜欢的人的时候，你就会看见其他颜色了。听你这么说呢，又好像很浪漫啊！啊、哦，不知道如果我失明了，我的爱情是什么颜色呢？你等等，你说的这么有 feel， 就是你跟田玲有相同的感觉了？谁让你看见爱情的颜色啊？喂，你现在脸都红了，就是我说中了。这是什么颜色？我现在很认真的在想，到底那些红色是代表麦浩贤还是陆展琪呢？你别打扰我，你别扯开话题了，到底，等等，啊，你运气好，我一会儿再找你毕恭。到底那些照片会在哪本杂志登啊？这东西难逃你了吧？一般的雕塑都和两边脸一起雕，但是田玲这个偏偏剩下半边脸。你说，这到底是他的创意呢，或者是一个根本没完成的作品呢？这玩意儿啊，我真不懂，帮不了你。干脆我帮你找找，看看有没有其他线索，好不好？哎。喂 ，George， 刚才麦浩贤打电话来说有事要说，你能不能陪我去餐厅见他？哦，好，我现在下来接你。我不想要那笔保险赔偿金。为什么？不要也需要解释。我想知道，究竟是你已经赚够钱呢，还是你怕我们继续查下去会揭发更多你为了钱而不择手段接近女人的丑事？你不可以这么说。你否认？起码我对田玲是认真的。认真你就不会那么快跟他分手，认真你就不会那么快认识有钱女孩，还要跟他结婚了。说到底，你不是为了钱，是为了什么？我说什么都没有，你们不会明白。我们怀疑田玲的死有问题。如果你对她是真心的，你能不能清楚一点，交代一下你们之间的关系呢？那么大家就不会再有误会了。你是怀疑田玲的死不是意外？有人想杀她？不可能，一个这么好的女孩不会有人想杀她了。你知不知道田玲？她有没有可能有其他男朋友？没有，田玲是一个很专一的女孩，她不会轻易喜欢另一个男孩。我记得那天我去俱乐部做事的时候，身边突然有个女孩拉住我，开始我以为她迷路了，谁知道原来不是。什么事啊？我看见你身上有很特别的颜色。后来我们一直保持联络，我们很聊得来。她跟其他女孩不一样，很真，很纯。他虽然视力有问题，但是他完全感受到我的感觉，我开心不开心，他都第一时间感受到。他还有一双很温柔、很灵巧的手，你看看，怎么样？喜不喜欢？喜欢。谁知道，我带他去见我的朋友，竟然被我的朋友笑。喂，不好意思啊，来晚了。今天带你来见我的朋友。嗯。原来他是盲人呢，哎，妈的女朋友不错、啊，不过可惜是个盲人。妈喜欢他什么？喜欢他不嫌妈穷吗？还用说、啊？<笑>其实问题在我这儿，我竟然介意别人怎么看我，我根本不配跟田玲在一起。之后，我主动跟他提出分手，我们以后别再见了。没多久，我就认识了艾瑞卡。艾瑞卡跟田玲很不一样，骄纵、自我、不听人劝。什么都要自己做主，但是他很尊重我，也肯帮我。最重要的是，我跟艾瑞卡一起，我的朋友不敢再笑了。妈，来了。看你一头大汗，我们去喝茶，走了。哦。我以为我能放下田玲
，但事实不是这样。嗨，有没有惦记我？有，我好惦记你。我心里一直都没有忘记田丽。我们瞒着艾瑞卡，复合了两个礼拜，在事发当日，他来找我。你怎么来了？不说晚上见吗？我惦记你，等不及了。好了好了，你先回去，我还有事要做。不要紧的，我是想来见见你。晚上见。你回去。嗯。小心点 ，OK。嗯、我那天还说他突然来找我，很容易被 Eric 发现。如果我知道那天是最后一次看见他，就不会那么对他。我是为了钱跟一些女孩一起去接近他们，但田玲是我唯一真心对待过的女孩。可是我连堂堂正正当他是女朋友都没有试过，我不想，不想跟他最后的关系会变成了钱呢、啊。想不到田玲跟麦浩贤也会暗度陈仓。如果麦浩贤是田玲唯一可以看见的颜色，换了我是田玲的话，我也不会轻易放弃的。现在可以确定的。就是麦浩贤见完田玲之后，田玲自己回家的时候遇到 Ken，Ken 就拿走了他的白杖。不过呢，就有个好心的女孩想扶他回家的时候，不幸遇到意外。所以 Ken 为什么要找田玲也是很重要的。没错。什么事？没事。那这几段呢，是从案发附近那几条街找回来的，是田玲出事前后的画面。你们看，田，在田玲出事之前呢，他只是背着个网球拍袋子，但是田玲出事之后呢，他手里就多了一根像白杖的东西，还走得很着急，这就证明了是 Ken 拿走了田玲那根白杖了。我还记得在 Ken 家里，看见网球拍袋子上蹭了些油漆，跟案发现场那条栏杆被刮掉的油漆颜色是一样的。那 Ken 就是凶手了，也不能说的这么肯定。虽然 Ken 拿走了田玲那根白杖，但是想想 Ken 跟这个案子又没有什么直接关系，这个案子真是耐人寻味。周周，你看什么？没事。莫错之少爷，你你真的有投资的眼光啊！有人呐、啊，把田玲的作品。放上网卖啊，有价有市。哎，可惜啊，他的作品不多。看来你买的那些又可以赚一大笔了。重案组见习督察莫西彤。Madam， 陆展琴先生，你涉嫌与一宗谋杀案有关，现在请你回警局协助调查。这根白杖上有你跟田玲的指纹。网球拍袋子上的油漆和案发现场附近栏杆上的吻合，我们还找到闭路电视证明，案发的时候你在隔壁街经过。你有什么话说？我没什么话说。我们现在怀疑你跟田玲的死有关，如果你不跟我们合作的话，只会增加我们对你的怀疑。是，我有见过一类，但我真不知道会搞成这样。我不明白为什么一类非要粘着那个废物，所以我跟着他。要跟他说清楚，伊林，伊林 ，Ken， 你是不是跟妈又在一起了？是，我们已经复合了。那我是什么？我们是朋友啊 ，Ken， 你是不是误会、啊？我没误会啊，我知道你喜欢我，啊、我知道你喜欢我、啊。好痛啊！你放手，我们是朋友啊，我从来没喜欢过你 ，Ken。嗯，我的白杖。我当时真的很生气，但我走了一会儿，我觉得我自己很自私、很过分，所以我又回去找他。没想到，我不是故意的，我没想到事情会搞成这样，我没想到那招牌会掉下来。当时我不知道怎么办，所以我就走了。你到底和田玲是什么关系？我真的不知道。你等我一会儿，我现在去练球。嗯，小心一点。知道了。他的笑容好像天使一样。从我第一眼看见他开始，就知道自己心会跟着他
。但是她选了妈做男朋友，妈根本配不上她。啊，妈的女朋友不错啊，不过可惜是个盲人。妈喜欢她什么？喜欢她不嫌妈穷还用说啊？你会吃什么？吃肠粉。就吃妈了。<笑>我是故意让妈听到我们笑她，想引令知道妈是个多没用的男人。我以为他们分了手之后，我就有机会了。OK 了，雕塑做好了会再通知你的。不如我请你吃饭啊？你喜欢吃什么？吃什么都无所谓，最重要是看跟谁一起吃。为什么引令非要黏着那个废物？为什么不多给我时间跟他相处啊？为什么不能早点认识他？虽然麦浩贤跟陆展晴两个都不是什么好人，不过如果连警方都找不到什么证据的话，天灵这个 case 就真是一宗意外事件。天灵这一生不知道是走运还是倒霉啊！我始终觉得这件事没那么简单。除非我们发现新的线索，不然的话，麦德猫就会 close file 了。如果尽了力，也没办法了。来，上车，小心头。经过警方调查，受保人田林跟陆展晴发生争执之后，就不见了白丈，沿途摸索而行，毫无方向感。直到碰巧有路人经过，帮忙带领之下，走到了案发现场，被掉下来的招牌砸中，伤重而死。继续。哎，你不用先听电话吗？无聊电话，你的报告要紧。好吧，谢谢你，哀哀。等我眼睛好了之后呢，就请你吃丰富的，好吗？你说的啊，长岛嗨踢啦，再加上鲍鱼啊，算是起码的了。行行行，等等<咳>，喂，化妆 ，OK OK 啊，嗯、um, ，那我一会儿 WhatsApp 地址给你啊，好啊，拜拜。杨岩，你去哪儿啊？又说先帮我搞定报告的。哎，你等等啊！原来呢，我今天约了人，自己不记得了。还剩一点了，你还是先帮我搞定他吧。那这样好了，你先录下来，我晚上回来呢再帮你搞定他。你放心吧，别担心。你太没义气了。哎呀，别这样啊！今晚记住早点睡，知不知道？快点录下来，要快点啊，不然就迟到了。<笑>哎呀，你还不快点录？好了，拜拜，嗯啊。摆明是去见男人了，还拿了我的唇膏，又不配色。为什么你今天不开摩托车呢？给你个 surprise 吧，上车。好漂亮哦！唇膏颜色很漂亮。先补补妆吧，我叫你带化妆品的，带了吗？我有带啊。那就行了，十分钟后开拍。拍什么？啊，之前的照片我没有交上去，这次轮到你帮我了。我要帮一本杂志拍照，你做我 model。放心吧，有 model 费给你的。好啊，想拍什么？我最喜欢了解不同的故事，挖深一点吧。你不介意我问你私人问题吧？不介意。OK。你是人马座。很好，喜欢冒险、刺激、自由，我也是。怪不得你开车那么快了。不如说说你家里有什么人？只有我跟外婆两个人。你弟弟妈咪呢？我四岁死老爸，五岁死老妈，后来呢靠外婆一个人养大我。Sorry。不要紧，他们不在了，我还有外婆和茵茵。茵茵
，宠物啊？是我的好姐妹，我们比亲生姐妹还亲。我们的衣服呢，可以互相穿，而且啊，她把家里后备钥匙也放在我这里。你们住得很近？小时候是，现在一个东一个西，不过我们的感情呢一样好。我经常去她那里过夜呢。她也是自己一个人住？她跟我一样，爸爸妈妈都走了。怪不得。你们感情好了，不知道可以维持多久。你刚才不是说你们像亲姐妹？女孩子的事呢，一拍拖就有异性没人性了。其实呢，我很想看见茵茵幸福，很想她能跟 George 在一起，但是我又怕，我怕会剩下自己一个，我不想再被人扔下了。怎么下来了？不靠我去接你啊？啊！哎呀，行了，我习惯了一个人，现在去哪儿都行了。这么不小心，还说会习惯？来来，坐下。吃早餐没有？拿东西给你吃。哦 ，sorry。cheese cake 和咖啡。Thank you。我帮你放点糖吧。不用了，我不想放糖。会刺激胃，还是放点糖好？糖没好处啊，太甜了。你是不是好了？你怎么知道？你自己露出了马脚。切，不玩哪有惊喜啊？我昨天晚上连田玲的报告都写完了。病刚好，要多休息。那个 case 跟了这么久，又没什么特别疑点，就快点写完报告喽，方便保险公司做事嘛。不过，也帮不了田玲什么。在你交报告之前，我想带你去个地方。美亚作品展览，嗯，看来田玲的 case 我漏了些什么，在这儿能找到答案。乔先生、殷小姐，你们来看展览啊？我们在网上看到你展览的宣传，所以特地来欣赏一下。谢谢，要不我带你们参观一下？你这么忙，不用了，我们自己看看行了。你们随便吧为什么这些雕像那么眼熟？你也认得。我知道我漏了什么。潘美亚小姐，你现在涉嫌谋杀田玲，我们想请你回警局协助调查。潘美亚小姐，短片是昨天有匿名人士发来情书，里面清楚看见你拉着田玲到了招牌下面，让她出事。你还有什么话说？你手哆嗦成这样，酒瘾发作。你说什么？你的精神科医生已经证实了你有酗酒的习惯。手哆嗦成这样，当然不能雕塑了。怪不得你最近个人作品展里的雕塑全都是出自田玲之手。你杀死田玲，盗用她的作品做展览，然后想离开香港，以为这样你的所作所为就没人知道吗？我们在他的遗物里找到一个相架，是你跟他的合照，下面有封盲文信，我们找人翻译过了。原来那封信是写给你的，我念给你听。美亚，你看到这封信的时候，我已经去了美国读书，能认识你我很开心，因为一生中要找到一个真心知己真的很难。谢谢你这么久以来照顾我这个视障的朋友，我还要谢谢你教会我怎么样做一个真正的雕塑家。当初是你跟我说，雕塑除了要用眼睛去看之外，还要用手。去感觉雕塑本身的质感和温度，用心去感受雕塑的内心世界。你说过，不要把自己困在黑暗之中，要好好感受一下这个世界。是你把我从黑暗中带出这个世界，我可以，你也可以，不要再让酒精控制你，摆脱了它，你一样可以蜕变重生。我作品的成功，你的功劳最大。你拿了我的作品。换成你的作品，我一点都不介意
，我去美国打算给自己一个重新开始的机会，你也给自己一次机会吧，你一定可以战胜所有困难的。你永远的好朋友，田玲。其实田玲她什么都知道，但是她当你是朋友，所以没揭穿你。你呢？你竟然对一个这么帮你、这么维护你的朋友下毒手，我有什么要他帮的？我什么都比他强啊！学雕塑又比他早，他还是个瞎子，他凭什么觉得他可以帮我 ？Madam， 潘美亚的代表律师来了。这你害死天灵了！不是你一个人天灵，他怎么会死啊？他怎么会死啊？别打了！别打了！干什么呀？住手！别打了！住手啊！别打了！这个贱人！放开我！好了好了，放开我！冷静点！冷静点！田灵留给你的，这个是田灵第一个为你做的雕像，也是他最后一个作品。全都怪我，让他不能完成这个雕塑。这你就错了。这个作品已经完成了。当初我也以为是未完成的作品，直到后来我找到田玲，她的作品目录，我才发现原来这个作品已经有编号了，它已经完成了。后来我才明白，田玲她是靠抚摸和心眼，去了解每一个人，她每一个完成的作品都可以很准确的命名，作品的内心世界。唯有你这个雕像，就只有半边脸和只有个编号。可能是因为田玲她根本琢磨不透你，在她心目中，你应该是个表里不一的人。你好像很喜欢她，但其实不是真心的。不对，我是真心喜欢伊莲。真心喜欢一个人，是不会破坏他原先的感情而得到他。真心喜欢一个人，是不会看着他最需要援手的时候就掉头跑掉。你以为你喜欢他？是因为你在他面前，你觉得自己高人一等；跟他在一起，你觉得自己很伟大、很高尚。不是，我没有这样想过。真相怎么样，只有你自己才知道。其实田玲她做这个雕像，就是想告诉你，希望你能够找回一个真实的自己，塑造出一个完整的自己，不要再自欺欺人。田玲她没有骗你，她一直当你是好朋友，心里一直都有你。这瓶药是他特地订回来送给你。原来天空的蓝色这么漂亮，这是田玲的最后一句话。想不到他最后还记得，你知道是什么意思？我从小就喜欢看着天空，跟田玲一起之后，他经常陪着我看着天空。为什么你这么喜欢看着天空啊？因为天空的蓝色真的很漂亮。蓝色是什么样啊？蓝色给人的感觉很平静，很舒服，很温柔。那种感觉。是不是就像我握着你的手这样？是啊。<笑>如果我可以亲眼看一次天空的蓝色，就好了、嗯。我答应你，我一生都做你的眼睛，陪你去不同的地方看看这个世界。好啊。<笑>我还答应他，毕业之后会跟他去美国进修，陪他看大峡谷、大瀑布。其实害了他的人是我，不关其他人的事。如果我不跟他分开，就不会这样。你别再责怪自己了。其实田玲最后都记得留下一句话给你，就是想感激你为他生命带来色彩吗？我还记得在他临走那一刻，我深深的感受到，他能够亲眼看见天空是蓝色，也是一种幸福。的蓝色这么漂亮。进来，大姐，什么事？田玲的 case 搞定了，这么快呀、啊？嗯，不是应该
，老黎交给我吗？老黎去了现场吗？这报告是他发过来让我给你的。其实呢，你们每个人写的报告都有自己的风格，这份一看就知道是你做的了。你真没事了？前两天就好了，医生说我的淤血已经散了，没什么问题了。女儿啊，我知道你工作认真，不过有时候要会照顾自己，别硬来呀、啊。知道了。那老黎到底去哪儿了？说了他去现场了，不信你自己打电话给他。我真不信他会那么勤快，看他是不是。喂，张太太，我是阿欣的吉米磕破了头，现在去了医院。吉米，欣姐。张太太不好意思啊，刚才呢，怎么样，吉米？哎呀，真可怜！哎呀，你怎么搞成这样？缝了三针呢、啊，幸好没撞伤脑子。三针啊！嗯。吉米，你怎么这么调皮？妈咪现在很不开心啊。对不起，妈咪。你为什么爬那么高玩啊？我不是玩，我是想从柜子里拿那个线轴。那还不是玩？你拿线轴做风筝，做风筝也是功课，手册写明了。老师说我们要跟 Daddy 妈咪一起做一个风筝，做完之后一起放，拍照片交功课。妈咪不在，知不知道拿剪刀很危险的？你跟 Daddy 都很忙吗？我想自己做好了再跟你们一起放就可以了。妈咪知道你乖，不过下次不要了，等妈咪一起做好不好？知道了，等你出院之后，妈咪就跟你一起做。还是不要了。上次你帮我画那个美国队长，最后变成忍者龟了，还是 Daddy 画的好点儿。是不是想找 Daddy？ 啊？妈咪帮你打电话给 Daddy 好不好？嗯。喂。什么事啊？我在忙啊。你什么时候有空回来看看儿子？我上礼拜不是回来过了，你还想怎么样？给我点私人时间好不好？儿子有个亲子功课。他八岁了，你不能什么都迁就他。我也要对我的客人负责，不能说走就走啊！功课是你帮他搞定就行了。你刚才也说了，儿子才八岁，他想见爹爹有什么不对呀、啊？儿子已经很懂事了，他想见你又不敢说出来，你就不能为了儿子想想吗？我这要开会了，有什么以后再说。喂，我又没事，坐什么轮椅呀、啊？你是不想做，但是我想推嘛，你看多舒服。医生说我可以出院呢，你为什么非要我多住一天呢？很贵吗？哎呀，怕什么？又卖保险嘛。是，切胃息肉虽然不是大手术，但也要有人照顾啊。这里有医生，有护士，有他们看着，有事找他们多放心呐、啊。一定要多住一天啊。嗯。哎，把手给我，我帮你擦一擦，让我吃水果。谢谢谢谢，我自己来自己来。以前你老照顾我，现在难得有机会让我来照顾你，总行了吧？你不用整天陪着我，你公司没事做吗？公司要我请假吗？你知道我一个人啦，放假了不知道去哪儿。现在你陪我呀，不是你嫌我烦吧？别胡说了，那总之你忙呢，就不用来陪我。哦，原来你比我烦，嗯，挑里给你吃啊。小姐，请让让。大姐，你的雷达是不是太灵了？躲进医院都被你找到，你不是亲自跟踪我吧？太浪费了吧！拜托你了，老妈住医院做手术早说，请两天假我不可能不批你的。我人懒，你知道了，我不想解释。懒成这样，我真帮不了你了。那个不是我妈，是我岳母。你不是离婚了吗？所以说喽，又要解释一番。不逼你，千万不要告诉我。也不是不能说。我是离了婚，离婚没多久，老婆就死了，剩下阿兰一个人。他之前当我儿子一样，我怎么能翻脸不认人呢？反正也没什么亲人了，当是相依为命也好，找点事儿干也好，多抽点时间陪老人家喽。看什么？看不出你这么长情哦。还有很多事你看不出来呀。去，一定是你呀、啊，对不起老婆，打算补偿给这个岳母了。要不是我不好，怎么会离婚？我老婆最好那几年都给了我了，我还有什么话好说的？我这个不图什么，是希望最后那几年不用被雷劈呀、啊。话说回来，为什么你叫他阿兰，不叫他岳母啊？他说他这辈子，人家只会叫他周太太、周师奶，要不就是小岳他妈，只有她老公叫她阿兰。岳父死了以后啊，就从来没人那么叫他。他说都不记得了，自己也年轻过，所以你叫他阿兰，打算提醒他是年轻女人。当然了
，保持心态青春，人自然就会年轻了。我真的服了你了，张太太，张太太，你儿子不见了？什么？我儿子不见了？之前还看见他，但是转个身就不知道去哪儿了。我们找遍整层病房都找不到他。金米，金米，金米啊。什么事啊？你是男人吗？想哭就哭，继续哭。嗯，再给你盖上，我不看了啊，哭够了啊。你不许笑我。我们是朋友嘛，男人不笑朋友的，哭吧。嗯、先擦擦脸，全都是眼泪，太难看了。帅哥哥，我知道我不乖。我不要 Daddy 帮我做风筝 ，Daddy 跟妈咪就不会吵架了。我知道 ，Daddy 以后都不会再回来了，好像黄天朗的妈咪那样，他跟别的叔叔结了婚，剩下爸爸一个。我以后都不会再调皮了，我不想他们为了我吵架。来，吉米，哥哥想到一个妙计，一定能搞定。嗯，有没有搞错？你怎么做妈的？儿子头磕破了不止，还不见了啊！我不是叫你来吵架的，先找儿子了。你要是真紧张，他就不会不见了。喂，你别好像你没责任似的。我每次叫你回来吃饭，你就退三退四的。喂，你说清楚点，我每个礼拜都回来吃饭的，是你自己坚持要儿子跟你的。好了好了好了，是我错了，好不好？可以去找儿子了吧？耶！吉米啊！搞什么啊？帅哥哥，我的飞机飞得又高又远呢。不够，还要再大力点，扔远点。来，再试试，扔远点。耶、yeah! ！啊，这次真棒！金米，过来，怎么这么调皮啊 ？Sorry, Daddy。你不叫他，我来叫。我想爸爸妈妈能整天笑，爸爸妈妈、Jimmy 永远在一起，爸爸妈妈不要再吵架了。Sorry， 妈咪 ，Sorry， Daddy。Daddy， get sorry。傻儿子，你吓死妈咪了，跑上来干什么呀？来，下雨了，快下去，小心淋雨啊！嗯、来，走了。m e n d e s 喂，不好意思，昨天家里有事，先走了。行了，我搞定了。家里什么事啊？没什么。对了，潘美亚的 case 呢？怎么样？跟你交代一下。嗯，他自己认了罪，我只好帮他向法官求情。照平时做行了，别有压力。嗯，他只是我中学同学的朋友，不太熟。嗯，一会什么麻烦说话，我帮你。OK 呀。这次叫你来呢，是想说回田玲的 case。虽然不关保险公司赔偿的事，但是我想你有兴趣知道。潘美亚不是已经认罪过了堂再排庭审了吗？还有什么事？她坚持整件事的背后，有一些人帮她。有一些人帮她。根据潘美亚所说，所有事是从一个电话开始。Hello， 有个人打电话给她，说知道她偷田玲作品的事，叫她不用怕，想帮她解决问题。潘美亚当时真的很怕，她怕自己偷作品的事张扬出去之后，没办法在艺术界立足，而且她真的妒忌田玲的才华和人缘，她竟然答应那是什么人打电话给潘美亚？他说那个人用了变声器，是男是女都不知道。跟着呢。潘美亚把田玲的所有行踪告诉了那些人，他们跟踪了田玲一段时间之后，确定了案发现场就是田玲每天的必经之路。
拆招牌工程，那天黄道吉日可以做事。但是那天开恩出现，打乱了他们整个计划。白账呢？目标没到位，行动取消。喂，你们收了我的钱呢，怎么能取消呢？今天是最后机会了，一定要搞定。不要乱来，有什么事我负责。白账，白账了！李林，你怎么在这儿啊？啊，美亚，太好了，我的白账不见了。为什么会这样啊？来，我送你回家啊。哎呀，李林，我的钥匙不见了。他们制造意外的方法，就是用一辆运镜子的货车，利用阳光反射来谎拆招牌工人的眼睛。当他一松手，招牌就掉下来，砸中田连。那倒是，平潘美亚一个人一定受不了这么精心的意外布局。但是问题是，他们之间的沟通只利用电话或者储物柜交收。我们查过电话，是太空卡。而潘美亚所说的储物柜，附近的闭路电视什么都拍不到。那辆运进货车呢？附近的闭路电视我们都看过，当时发现是有辆货车，不过查过是假车牌。潘美亚从始至终都没见过他们的样子，所有可以查的线索我们都查过了，但是断了线。单凭他自己所说，如果我们没有新证据的话，什么都做不了。与你遇上，在一天相爱，而谁明了还越多少障碍？谁在幕后筹划我们热爱？然后放肆任意搬弄着期待，能胜过竞赛，生活亦无奈。谁从来无承受爱人离开，断送过未来，已经不敢爱，宁愿闭上眼不好身边。